హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవెన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం వీక్లీ ఎంసీక్యూస్ వీక్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈ వీక్లీ ఎంసీక్యూస్ లో మనం ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి నుంచి టెన్త్ ఫిబ్రవరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి యొక్క కరెంట్ అఫైర్స్ ని ఎంసీక్యూ ఫార్మాట్ లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అనమాట ఓకే ఫస్ట్ నేను క్వశ్చన్ డిస్ప్లే చేస్తాను దాని తర్వాత ఆన్సర్ చదివి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేంత లోపు మీరు రైట్ ఆన్సర్ ఏంది అని గెజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే సరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు మనకి ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించింది కనిసర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ద నగోయా ప్రోటోకాల్ యాక్చువల్ నగోయా ప్రోటోకాల్ దీనికి సంబంధించింది మనకి కన్వెన్షన్ బయోడైవర్సిటీ కన్వెన్షన్ బయోడైవర్సిటీ దీనికి సంబంధించింది మనకి కన్జర్వేషన్ అండ్ సస్టైనబుల్ యూజ్ ఆఫ్ ద బయోడైవర్సిటీ బయోడైవర్సిటీ జీవ వైవిధ్యానికి సంబంధించింది నగోయా ప్రోటోకాల్ అనేది కన్వెన్షన్ అండ్ బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించింది కన్వెన్షన్ అండ్ బయోడైవర్సిటీలో రెండు ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి ఒకటి కాటసీనా ప్రోటోకాల్ ఇంకొకటి నగోయా ప్రోటోకాల్ నగోయా ప్రోటోకాల్ అనేది మనకి మెయిన్గా జెనెటిక్ బయోడైవర్సిటీ గురించి ఉంటుంది అనమాట జెనెటిక్ బయోడైవర్సిటీ వేర్ యాజ్ కాటసీనా ప్రోటోకాల్ కాటసీనా ప్రోటోకాల్ అనేది మనకి ఈ యొక్క లివింగ్ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిక్స్కి సంబంధించింది సో స్టేట్మెంట్స్ ఎంత చూద్దాం నగోయా ప్రోటోకాల్ ఇట్ రెగ్యులేట్స్ ద ట్రాన్స్ బౌండరీ మూమెంట్ ఆఫ్ లివింగ్ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ లివింగ్ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ జెనెటిక్ యానిమల్స్ కానీ జెనెటిక్ ప్లాంట్స్ కానీ వీటిని రెగ్యులేట్ చేసేది కాటసీనా ప్రోటోకాల్ నగోయా ప్రోటోకాల్ కాదు కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ సెకండ్ ఇట్ ఇస్ లీగల్లీ బైండింగ్ ఆన్ ఆల్ కాంట్రాక్టింగ్ పార్టీ నగోయా ప్రోటోకాల్ అనేది లీగల్ గా బైండింగ్ ఎస్ ఇది ఖచ్చితంగా ఏ దేశాలు అయితే కనుక ఈ ప్రోటోకాల్ పైన సైన్ చేసినాయో ఆ దేశాలను కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ రైట్ కాబట్టి ఇందులో ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ రైట్ అంటే ఓన్లీ ఒకటే స్టేట్మెంట్ రైట్ అది మనకి ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రైట్ ఓకే సో సెకండ్ ఓన్లీ రెండవ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ మాత్రమే రైట్ ఇది మనకి ఎందుకు ఎందుకు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కెమెరూన్ కెమెరూన్ అనే కంట్రీ ఈ యొక్క నగోయా ప్రోటోకాల్ని సైన్ చేసింది అనమాట నగోయా ప్రోటోకాల్ మనకి ప్రతి దేశం కూడా జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే జనీపరమైనటువంటి వైవిధ్యం లేదా జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి అందరూ ఈక్విటబుల్గా మనకి బెనిఫిట్ అవ్వాలని చెప్పేసి నగోయా ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది అనమాట మన యొక్క జీవ వైవిధ్యాన్ని బయోడైవర్సిటీని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఈవెన్ ఇండియాలో బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి ఇండియాలో ఎన్ని బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ ఉన్నాయి హౌ మెనీ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా అలానే మనకి తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఏదైనా బయోడైవర్సిటీ ఓకే బయోడైవర్సిటీ హాట్స్ బయోస్పియర్ ఒక బయోస్పియర్ రిజర్ లేదా లేదా బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మనకి ఆన్సర్ చేయండి తెలుగు స్టేట్స్లో కన్వెన్షన్ బయోడైవర్సిటీ మనం ఎప్పుడు తీసుకున్నాం మనం దీన్ని నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో దీన్ని మనం చేసుకోవడం జరిగింది ఎన్ని కంట్రీస్ సైన్ చేసినాయి వన్ నైంటీ సిక్స్ సైన్ సైన్ చేయడం జరిగింది అలానే మనకి యొక్క ఈ కన్వెన్షన్ బయోడైవర్సిటీ దీని యొక్క సెక్రటేరియట్ మనకి మాంట్రియల్ కెనడాలో ఉంది కాటసీనా ప్రోటోకాల్ టూ థౌజండ్లో చేసుకోవడం జరిగింది దీనికి సంబంధించింది మనకి లివింగ్ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నా నగోయా ప్రోటోకాల్ కాటసీనా ప్రోటోకాల్ రెండు కూడా ఎందులో భాగం కన్వెన్షన్ అండ్ బయోడైవర్సిటీలో భాగం సెకండ్ విత్ రిఫరెన్స్ టు అజంతా ఎల్లోరా కేవ్స్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ దే ఆర్ ద రాకెట్ కేవ్స్ విత్ స్కల్చర్స్ పెయింటింగ్స్ అండ్ ఫ్రెస్కోస్ ఓకే ఎస్ ఇమేజెస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి రైట్ ఫస్ట్ వన్ ద కైలాస్ టెంపుల్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కేవ్స్ ఇట్ అజంతా కాదు నాకు ఎల్లోరా దే ఆర్ డిజిగ్నేటెడ్ యాజ్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అవి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ ఇది రైట్ కాబట్టి ఇందులో ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ మనకి రెండు స్టేట్మెంట్స్ రైట్ ఓన్లీ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి బి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం రీసెంట్గా మనకి ఈ యొక్క అజంతా దాంతోపాటు ఎల్లోరా కేవ్స్ సంబంధించినటువంటి ఎక్కడైతే ఉన్నాయో మనకి ఛత్రపతి సంభాషణ నగర్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క అజంతా ఎల్లోరా కేవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని స్వదేశ్ దర్శన స్కీమ్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది ఇవాళనే మనకి యునెస్కో చేత గుర్తింపబడినటువంటి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ యునెస్కో వాళ్ళ చేతని యునెస్కో వాళ్ళతో ఇటీవల కాలంలో కూడా మనకి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా కూడా గుర్తించబడినటువంటి ప్రాంతం ఏంటంటే ఒకటి శాంతి నికేతన్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి వైసలాస్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ మరి యునెస్కో పరిశీలన కోసం రీసెంట్గా మన భారతదేశం ఒక ప్రపోజల్ను పంపింది అది ఏంటి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్లో మా భారతదేశం నుంచి దీన్ని మీరు పరిశీలించండి అని మన భారతదేశం రీసెంట్గా పంపింది దాన్ని ప్లేస్ అయింది అజంతా కేవ్స్ ట్వంటీ నైన్ వీటిని మనం సెకండ్ సెంచరీ బీసీ నుండి సిక్స్త్ సెంచరీ
ఇట్ ఇస్ లిస్టెడ్ ఇన్ షెడ్యూల్ వన్ ఆఫ్ ద వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఇది షెడ్యూల్ వన్లోనే ఉంది ఓకే షెడ్యూల్ వన్లోనే ఉంది కాబట్టి దీనికి మనకి ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఆ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్ అంటే మనకి టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఓన్లీ వన్ అని ఇచ్చారు సో విచ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ వన్ కాదు ఈవెన్ సో బోత్ వన్ అండ్ టూ బోత్ వన్ అండ్ త్రీ బోత్ ఆర్ రైట్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్ ఆన్సర్ సార్ కరెక్ట్ చేసుకోండి రీసెంట్లీ యూనియన్ హోమ్ మినిస్ ఐ మీన్ ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కనుక ఈ యొక్క బ్లాక్ నెక్ క్రెయిన్ దానికి సంబంధించి మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ మెజర్స్ తీసుకుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇది మనకి హై ఆల్టిట్యూడ్ వెట్లాండ్స్లో ఉంటుంది ఇండియాలోనే ఉండదు ఇది ఓన్లీ టిబెట్ చైనా భూటాన్ లాంటి ప్రాంతాల్లో ఉంటుంది కన్జర్వేషన్ ఇది మనకి వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్లో షెడ్యూల్ వన్లో ఉంది ఇది మనకి నియర్ నీత్ టెన్స్ దాంతోపాటు సైట్స్లో అపెండెక్స్ వన్లో ఉంది ఓకే స్టెప్స్ మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ యొక్క బ్లాక్ నెక్డ్ క్రెయిన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క హ్యాబిటేట్స్ ప్రధానంగా లైక్ చంగ్తాంగ్ శాంచువరీ లడాక్ అవి ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటాయో వాటిని వా ఆ హ్యాబిటేట్స్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మన భారతదేశ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది అలానే సోకార్ వెట్లాండ్స్ ఇది కూడా దీనికి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్స్ దీన్ని ర్యాంసర్ సైట్గా కూడా గుర్తించడం జరిగింది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీలో అలానే నేషనల్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్షన్ ప్లాన్ దాంతోపాటు మిషన్ లైఫ్ లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ ప్రోగ్రాంలలో కూడా మనకి ఈ యొక్క బ్లాక్ నెక్డ్ క్రెయిన్కి ఈ యొక్క సముచితమైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ ద వరల్డ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ యాక్చువల్లీ సమ్మిట్ రీసెంట్గా ఢిల్లీలో మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు స్టార్ట్ చేశారు ఇది మనకి ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ కండక్ట్ చేస్తున్నటువంటి అతిపెద్ద ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ సమ్మిట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేసేది ఏంటంటే థేరీ ద ఎనర్జీ అండ్ రీసోర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద ఎనర్జీ అండ్ రీసోర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు దీన్ని కండక్ట్ చేస్తుంటారు ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి డి స్టేట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఢిల్లీలో దీన్ని అనాగ్రెట్ చేయడం జరిగింది వరల్డ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సమ్మిట్ దీన్ని స్టార్ట్ ఈ సమ్మిట్ టూ థౌసండ్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు జరుగుతుంది మనకి ట్వంటీ థర్డ్ సమ్మిట్ ట్వంటీ థర్డ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ది సమ్మిట్ దీని యొక్క థీమ్ ఏంటంటే లీడర్షిప్ ఫర్ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ జస్టిస్ థేరీ అనేది మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో ఏర్పడినటువంటి సంస్థ న్యూఢిల్లీలో అంటే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని దాంతోపాటు మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఎనర్జీని ఎంకరేజ్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ విత్ రిఫరెన్స్ టు గోమతి రివర్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ గోమతి రివర్కి సంబంధించింది ఇట్ ఇస్ ఎ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ గంగా రివర్ ఎస్ రైట్ ఇట్ ఆరిజినేట్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ కాదు యూపీలో లక్నో ఈ సిట్యుయేటెడ్ అన్ ద రివర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ గోమతి రివర్ ఎస్ రైట్ ఇందులో ఎన్ని స్టేట్స్ రైట్ అంటే టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ రివర్ గంగా అలానే ఆరిజినేట్స్ ఇన్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ మన క్వశ్చన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అని ఇచ్చారు అలానే మేజర్ సిటీస్ ఏంటి సుల్తాన్పూర్ లక్నో జాన్పూర్ అండ్ లక్ష్మీపూర్ కేరీ లక్ లక్ ఓకే లఖీంపూర్ కేరీ ఇవి మనకి మేజర్ సిటీస్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఏంటి మనకి గోమతి రివర్కి కథీనా బైన్సీ సరయన్ గోన్ రెత్ సాయి పిల్లి అండ్ కళ్యాణి దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ద టెస్ట్ మిషన్ టెస్ట్ మిషన్కి సంబంధించింది ఇట్ సెర్చెస్ ఫర్ ఎక్సో ప్లానెట్ ఆర్బిటరింగ్ ద బ్రైట్ స్టార్ అంటే మన సోలార్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ప్లానెట్స్ కాకుండా సోలార్ సిస్టమ్కి బయట ఏదైనా ప్లానెట్స్ ఉన్నాయా అని తెలుసుకోవడానికి ఒక మిషన్ ఉపయోగపడుతుంది రైట్ ఇట్ ఇస్ లాంచ్ బై నాసా యాక్చువల్గా నాసా ఇక్కడ మనకి యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అని ఇచ్చారు రాంగ్ కాబట్టి ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ రైట్ అంటే ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే రైట్ చే వన్ ఓన్లీ చూద్దాం యూసింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ నాసాస్ టెస్ అంటే ట్రాన్సిటింగ్ ఎక్స్ప్లో ఎక్సో ప్లానెట్ సర్వే శాటిలైట్ టెస్ట్ ఓకే ఇది మనకి ఎక్సో ప్లానెట్స్ అంటే మనకి సోలార్ సిస్టమ్ అవతల ఉన్నటువంటి ప్లానెట్స్ ఏవైనా ఉంటే వాటిని సెర్చ్ చేస్తుంది దీన్ని లాంచ్ చేసింది ఎవరు నాసా వాళ్ళు లాంచ్ చేయడం జరిగింది నాసా వాళ్ళు దాని తర్వాత దీన్ని లాంచ్ చేసింది ట్వంటీ ఎయిటీన్లో యాక్చువల్ నాసా వాళ్ళు లాంచ్ చేసినటువంటి కెప్లర్స్ కెప్లర్స్ మనకి మిషన్ దాని లైఫ్ స్పాన్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని లాంచ్ చేశారు అనమాట కెప్లర్ టెలిస్కోప్ లాంచ్ దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని లాంచ్ చేశారు సో టెస్ మెయిన్లీ ఏంటంటే మనకి సోలార్ సిస్టమ్ అవతల ఉన్నటువంటి ఎక్సో ప్లానెట్ ఉంటుంది దాన్ని వాటిని 
దీన్ని డిజైన్ చేసింది ఎవరు డిఆర్డిఓ వాళ్ళ యొక్క ఏరోనాటికల్ డెవలప్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వాళ్ళు దీన్ని డిజైన్ చేశారు ఏరోనాటికల్ డెవలప్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వాళ్ళు దీన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఇది మనకి ఎవరికి ఐడియల్ ప్లాట్ఫామ్ ఐడియల్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ద ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ వాళ్ళకి ఐడియల్ ప్లాట్ఫామ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ద ఫరెవర్ కెమికల్స్ ఈ ఫరెవర్ కెమికల్స్ అనేవి సింథటిక్ కెమికల్స్ అనమాట మెయిన్గా మీకు నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ నాన్ స్టిక్ వెజల్స్ ఇతని అందుబాటులో ఉంటుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ స్టేట్మెంట్ వన్ చూద్దాం దే ఆర్ న్యాచురల్లీ ఫౌండ్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ న్యాచురల్లీ అంటున్నారు రాంగ్ దే ఆర్ సింథటికల్ నెక్స్ట్ దే ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఎ వెరైటీ ఆఫ్ కన్సూమర్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ ఎస్ దిస్ ఇస్ రైట్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి వన్ ఓన్లీ ఓకే అంటే విచ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రైట్ అంటే ఒకటే స్టేట్మెంట్ రైట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రైట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ రీసెర్చ్ రీసెంటర్గా డిమాన్స్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది ల్యాబ్ బేస్డ్ మెథడ్ దీన్ని డిట డిటెక్ట్ చేయడానికి ఫర్ ఎవర్ కెమికల్స్ డిటెక్ట్ చేయడానికి అంటే మనకి ఫుడ్ ప్యాకింగ్లో ఏవైనా ఇట్లాంటి కెమికల్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఈ కెమికల్స్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ ప్యాకింగ్లో మనకి కార్సినోజెనిక్ క్యాన్సర్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఫర్ ఎవర్ కెమికల్స్ ఇవి జనరల్గా మనకి పర్ అండ్ పాలిఫ్లోరినేటెడ్ ఆల్కైడ్ సబ్స్టెన్సెస్ పీస్ అంటారు అనమాట వీటిని ఫర్ ఎవర్ కెమికల్స్ అంటారు ఇవి మనకి కంప్లీట్గా సింథటిక్ ఇవి న్యాచురల్ న్యాచురల్లో ఉండవు అండ్ దాంతోపాటు న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో చాలా హార్డ్గా కూడా డిజిన్టిగ్రేట్ అవుతాయి ఇవి మనకి పొల్యూషన్స్ అని మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు మనకి క్యాన్సర్ కలిగి చేస్తే దాంతోపాటు మన యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా వీక్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రికార్డింగ్ ద విప్ నేను చాలాసార్లు మీకు పాలిటీలో క్లాస్లో చెప్పినప్పుడు ఆర్టికల్ వన్ నాట్ టూ క్లాస్ వన్ ఆర్టికల్ వన్ నాట్ టూ క్లాస్ వన్లో దాంతోపాటు ఆర్టికల్ వన్ నాట్ టూ క్లాస్ టూ క్లాస్ టూలో మెయిన్గా మనకి డిస్క్వాలిఫికేషన్ అండ్ డిఫెక్షన్ పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టం ప్రకారం ఒక ఎంపీని లేదా ఒక ఎమ్మెల్యేని డిస్క్వాలిఫై చేయాలంటే ఎమ్మెల్యే అయితే వన్ నైంటీ వన్ ఆర్టికల్ ఎంపీ కాబట్టి వన్ నాట్ టూ డిస్క్వాలిఫై చేయాలంటే కొన్ని ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్స్లలో దేన్ని డిఫెక్షన్ అంటే పార్టీ మారినట్టు పార్టీ ఫిరాయింపుగా దేన్ని పరిగణిస్తారు అంటే కనుక ఆ పార్టీ ఇష్యూ చేసినటువంటి విప్ను ఫాలో అవ్వకపోయినా అని చెప్పేసి విప్ అంటే ఒక పార్టీ సభ్యుల్ని కంట్రోల్ చేసి చేయడానికి వాడేటటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ని మనం విప్ అంటాం ప్రతి పార్టీకి కూడా విప్ ఉంటారు ప్రభుత్వానికి ఉండేటటువంటి విప్ ఎవరు మనకి చీఫ్ విప్ చూద్దాం ఇట్ ఇస్ రిటర్న్ ఆర్డర్ ఇష్యూడ్ బై పొలిటికల్ పార్టీ టు ఇట్స్ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ రైట్ ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీ తమ ఎన్నుకున్నటువంటి సభ్యులకు ఇష్యూ చేసేదాన్ని మనం విప్ అంటాం ఏ వన్ లైన్ విప్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ ఆన్ ఇంపార్టెంట్ అకేషన్ సచ్ యాజ్ నో కాంగ్రెస్ మోషన్ ఇంపార్టెంట్ అకేషన్స్ అప్పుడు మనకు వన్ లైన్ విప్ కాదు ఇష్యూ చేసేది త్రీ లైన్ విప్ ఇష్యూ చేస్తారు అనమాట త్రీ లైన్ విప్ సో కాబట్టి మనకి ఒకటే స్టేట్మెంట్స్ ఏ వన్ ఓన్లీ కాంటెక్స్ట్ మేజర్ పొలిటికల్ పార్టీ ద ఇష్యూ త్రీ లైన్ విప్ టు ఇట్స్ లోక్సభ రిగార్డింగ్ దర్ ఎంపీ వాళ్ళ యొక్క ఎంపీల గురించి మేము ఈ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోషన్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్కి రెస్పాండ్ అవుతున్నారు కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా అటెండ్ అవ్వండి అని చెప్పేసి వివిధ పార్టీలన్నీ కూడా త్రీ లైన్ విప్ ఇష్యూ చేసినాయి మరి వన్ లైన్ విప్ ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తారు ఏదైనా సరే మీరు ఓటింగ్కి రండి అన్నప్పుడు కానీ లేదా ఓటింగ్కి వద్దు అనుకున్నప్పుడు వన్ లైన్ విప్ టూ లైన్ విప్ ఎప్పుడు ఇక సభకు వచ్చి హాజరుగా అండి అన్నప్పుడు త్రీ లైన్ విప్ ఎప్పుడు లైక్ నో కాంగ్రెస్ మోషన్ అవిశ్వాస తీరం అన్నప్పుడు కానీ లేదా మోషన్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఈ యొక్క ప్రెసిడెంట్ రెండు సభలను ఉద్దేశించి మాట్లాడిన తర్వాత మోషన్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం కదా అప్పుడు కానీ అలాంటి సందర్భాలలో మనకి ఈ యొక్క త్రీ లైన్ విప్ అనేది ఇష్యూ చేస్తారు విప్ ఒకవేళ ఈ యొక్క అన్ఫా ఫాలో అవ్వకపోతే కనుక విప్ను ఓవర్ ఓవర్కమ్ చేస్తే కనుక దెన్ ఆబ్వియస్లీ మెంబర్స్ని డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు గ్రేట్ స్త్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్పెర్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఇస్ డిజిగ్నేటెడ్ టు స్టడీ కాస్మిక్ రేస్ ఎస్ కాస్మిక్ రేస్ని స్టడీ చేయడానికి రైట్ ఇది ఇట్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ లడాక్ లడాక్ కాదు ఊటీలో ఉంది ఇట్ ఇస్ ఆపరేటెడ్ బై ద టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ రైట్ కాబట్టి మనకి హౌ మెనీస్ of the statements given above are correct and the two statements are right grapes 3 experiment cosmic rays ni study cheyadaniki location uti operated by tata institute of fundamental research grapes stands for gamma ray astronomy pv energies phase 3 idu manaki grapes 3 okay idu mainly inko objective endi cosmic rays ni study cheyadan kosam anamata cosmic rays ni study cheyadan kosam కాస్మిక్ రేస్ అంటే మనకి మోస్ట్ ఎనర్జిటిక్ పార్టికల్ నే
ద ఐఎన్ఎస్ సంధ్యా కీస్ ఐఎన్ఎస్ సంధ్యా కింది ఓకే ఇది మనకి ఓవరాల్గా సరే మనం వీడియో చివరిలోకి వచ్చేసాము కాబట్టి ఈ వీడియోలో మెయిన్గా మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి అంశాలు ఏంటి వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ వీక్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ మరి ఇన్ కేసు ప్రీవియస్ వీక్లీ కరెంట్ ఇష్యూస్ ఎవరైనా మిస్ అయిన వాళ్ళుంటే కనుక ప్లేలిస్ట్లో మీరు చెక్ చేయొచ్చు ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా వీక్లీ కరెంట్ ఇష్యూస్ అనే టాపిక్ సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అయిందనుకుంటున్నాను ప్రిపరేషన్లో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ హ్యావ్ అ గ